പി എസ് സി നേഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നടന്ന പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജ് ഒഴിച്ചുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക മുഴുവൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യ പേപ്പർ വളരെ നീണ്ടുപോകും ഡിസ്കഷൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിനടുത്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടൂടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുകയും ചെയ്യുക പരീക്ഷ ഈ മാസ വർഷാവസാനം തന്നെ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫോർ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ഓട്ടോ ക്ലേവ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻസ് എ വൺ വൺ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ഓട്ടോ ക്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ഓട്ടോ ക്ലേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിച്ച് Among the following vaccine should be stored at minus 20 degree Celsius. Which among the following vaccine should be stored at minus 20 degree Celsius? Option A. DPT B. TT C. BCG D. Polio Which among the following vaccine should be stored at minus 20 degree Celsius? Option D. Polio Which among the following vaccine should be stored at minus 20 degree Celsius? Polio In hyperpyrexia, the body temperature is dash degree Fahrenheit. Options A. Between 99 and 101. Between 101 and 103. C. More than 105. D. Between 103 and 104. In hyperpyrexia, the body temperature is... dash degree Fahrenheit more than 105 degree Fahrenheit in hyperpyrexia the body temperature is more than 105 degree Fahrenheit option C is the right answer charistatic hormone of the placenta is charistatic hormone of the placenta is Options A. Estrogen B. Chorionic gonadotropin C. Corticotropin D. Oxytocin Charistatic hormone of the placenta is Chorionic gonadotropin Option B is the right answer Charistatic hormone of the placenta is 
chorionic gonadotropin addition of starch to make the milk thicker is an example of addition of starch to make the milk thicker is an example of options a fortification options b preservation option c adulteration option d food additive addition of starch to make the milk thicker is an example of adulteration addition of starch to make the milk thicker is an example of adulteration in which condition basic life support is used options a cardiac arrest option b chest injuries option c cardiac failure option d pleural effusion in which condition basic life support is used options a cardiac arrest in which condition basic life support is used cardiac arrest common type of fracture in which the distal portion of the radius is fractured options a linear fracture options b colis fracture option c spiral fracture option d pots fracture common type of fracture in which the distal portion of the radius is fractured option b is the right answer that is colis fracture common type of fracture in which the distal portion of the radius is fractured answer is colis fracture pots fracture a pots fracture is a fracture affecting one or both of the malleoli during activity such as landing from a jump volleyball basketball or when rolling an ankle a certain amount of stress is placed on the tibia and fibula and the ankle joint pots fracture A pots fracture is a fracture affecting one or both of the malleoli during activities such as landing from a jump that volleyball or basketball or when rolling an angle a certain amount of stress is placed on the tibia and fibula and the angle joint this is the picture of pots fracture see in the tibia fibula is there and talus is there between the joining portion is called uh, that uh, tibia fibula joining it is called malleolus it's called by malleolus actually in that the tibia fibula is fractured you showed that one picture the right side picture fibula is fractured see 
and the uh, in that lateral view also that same thing is fractured fibula is fractured so this is the ports fracture bimalleolar is fractured it is called ports fracture smith fractures a smith's fracture is a fracture of the distal radius it is caused by a direct blow to the dorsal forearm or falling onto flexed wrist and opposed to colis fracture which occurs as a result of falling onto wrist in extension smith fracture is a fracture of distal radius it is caused by direct blow to the dorsal forearm or falling onto flexed wrist as opposed to a colis fracture which occurs as a result of falling onto wrist in extension colis fracture A colis fracture is a type of fracture of the distal forearm in which the broken end of the radius is bent towards it typically occurs as a result of fall on an outstretched hand colis fracture is a type of fracture of distal forearm in which the broken end of the radius is bent backwards it typically occurs as a result of a fall on outstretched hand see this picture the upper one is smith's fracture flexion fracture of the radius that's called a smith fracture colis fracture extension fracture of the radius that's called colis fracture spiral fracture next one a spiral fracture also known as torsion fracture is a bone fracture occurring when torque or rotating force in applied along the axis of a bone spiral fractures often occurs when the body is in motion while one extremity is planted spiral fracture spiral fracture also known as torsion fracture is a bone fracture occurring when a torque or a rotating force is applied along the axis of bone spiral fractures often occur when the body is in motion while one extremity is planted this is the picture of spiral fracture see the pictures next one is linear fracture a fracture that runs parallel to the long axis of a bone is called a linear fracture a fracture that runs parallel to the long axis of a bone that is called a linear fracture type of fractures in the oru video nammal adutha oru slide ait upload cheyunnadana चानल चानल सब्सक्रैब फ्रेस षेर प्रीवियस्वस्ट नाम डिस्कोद
അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീവേഴ്സും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് പാരസൈറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേറിയ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് പാരസൈറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേറിയ ഓപ്ഷൻ എ വുച്ചേരിയ ബാങ്ക്രോഫി ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൂഗിയ മാലെ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്മോഡിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൂഗിയ ടിമോറി വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് പാരസൈറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേറിയ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്മോഡിയം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സൈറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേരിയ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്മോഡിയം വൺ ഓഫ് ദ ക്രേനിയൽ സിംറ്റംസ് വൺ ഓഫ് ദ കാർഡിനൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കാർഡിനൽ symptoms of heart disease is options a pallor option b anorexia c anemia d dyspepsia one of the cardinal symptoms of disease is dyspnea one of the cardinal symptoms of heart disease is dyspnea dyspnea means breathing difficulty anorexia means loss of appetite anemia means lack of hemoglobin next question offensive order of breath is called sordus option b pyorrhea option c chiliosis option d halitosis offensive order of breath is called halitosis offensive order or smell of mouth of breath is called halitosis offensive order of breath is called halitosis offensive order of breath is called halitosis formation and excretion of less than 100 ml of urine in 24 hours is called options a oliguria option b polyuria option c anuria option d nocturia formation and excretion of less than 100 ml of urine in 24 hours is called anuria formation and excretion of less than 100 ml of urine in 24 hours is called anuria oliguria oliguria is defined as a urine output that is less than 1 ml per kg per hour in infants less than 0.5 ml per kg per hour in children and less than 400 ml daily in adults
oliguria is defined as urine output that is less than 1 ml per kg per hour in infants less than 0.5 less than 0.5 ml per kg per hour in children and less than 400 ml daily in adults polyuria polyuria is excessive or an abnormally large production or passage of urine that is greater than 2.5 ml or 3 liter over 24 hours in adults increased production and passage of urine may be also termed diuresis polyuria is excessive or an abnormally large production or passage of urine greater than 2.5 l liter or 3 liter over 24 hours in adults increased production and passage of urine may also be termed diuresis nocturia nocturia is the medical term for excessive urination at night nocturia is the medical term for excessive urination at night which meal plan is best for the patient with diabetes mellitus options a avoidance of fats and proteins option b high fiber adequate protein intake option c low fiber high carbohydrate diet option d high fiber low protein intake which meal plan is best for the patient with the diabetes mellitus high fiber and adequate protein intake is the right answer option b is the right which meal plan is best for the patient with the diabetes mellitus high fiber adequate protein intake most sensitive measure of growth of an infant is options a weight b head circumference c height d chest circumference most sensitive measure of growth of an infant is weight option a is the right answer most sensitive measure of growth of an infant is weight what is the normal respiratory rate of an adult option a 30 to 34 per minute 16 to 20 per minute option c 29 to 25 to 29 per minute option d 12 to 15 per minute what is the normal respiratory rate of an adult 16 to 20 per minute what is the normal respiratory rate of an adult 
16 to 20 breath per minute. Separation of an infected person from the non-infected persons for the period of communicability. Option A. Quarantine. Option B. Surveillance. Option C. Isolation. Option D. Prophylaxis. Separation of an infected person from non-infected persons for the period of communicability. Option D is the right. Isolation. Separation of an infected person from the non-infected persons for the period of communicability. Isolation. Quarantine. A quarantine is a restriction on the movement of people and goods which is intended to prevent the spread of disease or pest. Quarantine. A quarantine is a restriction on the movement of people and goods which is intended to prevent the spread of disease or pest. Surveillance. Surveillance definition is close watch kept over someone or something. Surveillance definition is close watch kept over someone or something. Profile axis. Treatment given or action taken to prevent disease. Profile axis. Treatment given or action taken to prevent disease. Physical activity accomplished by the clients without assistance is called Options A. Active exercise Option B. Flexion exercise. Option C. Passive exercise. Option D. Extension exercise. Physical activity accomplished by the clients without assistance is called active exercise. Physical activity accomplished by the clients without assistance is called Active exercise. Pulse polio immunization program was launched in the year. Option A 1991. Option B 1993. Option C 1996. Option D 1995. Pulse polio immunization was launched in the year 1993. Pulse polio immunization was launched in the year 1995. Pulse polio immunization program was launched in the year 1995. Pulse rate below 60 per minute is called Option A. Bradycardia Option B. Tachycardia Option C. Cardiac Arrhythmia Option D. Pulses Alterans Pulse rate below 60 Per minute is called bradycardia. Pulse rate below 60 per minute is called 
ബ്രഡി കാഡി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പി എസ് സി നേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ധാരാളം വീഡിയോസ് പി എസ് സി നേഴ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും നന്നായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം